హలో అండి గుడ్ మార్నింగ్ లెట్ స్టార్ట్ సో మొన్న మనం క్లౌడ్ వాచ్ స్టార్ట్ చేసాం క్లౌడ్ వాచ్ లో వచ్చి మన అలారమ్స్ ఏంటి ఆ తర్వాత లాక్స్ ఏంటి అని చూసాం సో ఈ రోజు సో ఈ రోజు వచ్చి మనం ఈవెంట్స్ లో రూల్స్ చూస్తాం అనమాట ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి బేసిక్ గా ఈవెంట్స్ అంటే మీకు ఈవెంట్స్ లో రెండు రకాలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ మీకు వెళ్ళారంటే సో ఈవెంట్స్ కింద రూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట క్రియేట్ రూల్ అన్నాను అనుకోండి మీకు ఈవెంట్ ప్యాటర్న్ లేదంటే షెడ్యూల్ రెండు ఉన్నాయన్నమాట సో ఈవెంట్ ప్యాటర్న్ అంటే ఏంటి షెడ్యూల్ అంటే ఏంటి నేను రోజు పొద్దునే పొద్దున ఐదున్నరకు లేవడం అనేది షెడ్యూల్ అనమాట ఎందుకు ఆరు గంటల క్లాస్ ఉంది కాబట్టి ఐదున్నరకు లేచి రెడీ అవడం అనేది షెడ్యూల్ ఓకే సో ఆబ్వియస్ గా అలారం పోతుంది అలారం పోయినాక లేస్తాను నా పని ఏం చేయ రెడీ అవుతాను అలా కాకుండా ఈవెంట్ ఉంటుంది అనమాట ఈవెంట్ ఏంది నిన్నటి ఈవెంట్ నిన్న ఈవెంట్ ఏంది ఆ దీనికి వెళ్ళి మనం ఎయిర్పోర్ట్ కెళ్ళి వదిలిపెట్టేసి రావాలి అది ఈవెంట్ అనమాట ఓకే సో ఈవెంట్ ఈవెంట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ షెడ్యూల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు నేను ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసి పెట్టచ్చు ఏమని అంటే ఒక ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఈవెంట్ ఏంటి ఈసీ టూకి వెళ్ళాను అనుకోండి ఈసీ టూకి వెళ్ళి ఈసీ టూ ఇన్స్టెంట్ చేంజ్ నోటిఫికేషన్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈసీ టూ లోపల ఇన్స్టెంట్స్ ఏమన్నా ఎవరన్నా కూడా ఇక్కడ షట్ డౌన్ చేసిన స్టాప్ చేసిన స్టాప్ ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఏమన్నా వచ్చినాయి అంటే ఓకే సో నేనేం చేయాలి ఇలాంటి ఈవెంట్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈసీ టూ ని సడన్ గా షట్ డౌన్ షట్ డౌన్ చేశారు అనుకోండి ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది అది ఈవెంట్ ట్రిగర్ అవుద్ది అనమాట ఈవెంట్ ట్రిగర్ అవుద్ది ట్రిగర్ అయ్యి టార్గెట్ అంటే ఏం చేయమంటాం నన్ను అని చూడండి ఇప్పుడు ఆ పొద్దున్న అల్లారం నైన్ ఐదున్నరకు మోగింది అనుకోండి పొద్దున్న అల్లారము అల్లారం ఏం చేస్తుంది మోగుతుంది అంతే అంతేగాని హర్ష లెయ్యి పళ్ళు దొంకో ఇవన్నీ చెప్పదు అవునా అల్లారం మోగుతుంది అది మోగినప్పుడు లేచి నాకు తెలిసి నేనేం చేయాలో అంత అలాగే ఈ ఈవెంట్ ప్యాటర్న్ ఏంటంటే ఈ ఈ స్టేట్స్ ఇదా ఎవరన్నా సర్వర్ ని షట్ డౌన్ చేసిన స్టాప్ చేసిన స్టాపింగ్ అనే స్టేట్ వచ్చినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఈవెంట్ ట్రిగర్ అవుద్ది ట్రిగర్ అయినప్పుడు ఏం చేయాలని మనం ఇక్కడ టార్గెట్ లో చెప్పాలన్నమాట ఓకే టార్గెట్ యాడ్ టార్గెట్ అన్నాను అనుకోండి ఇక్కడ ల్యాప్టాప్ ఫంక్షన్ ఉంటుంది దీన్ని మాట్లాడతాం ఈ రోజు సో అది కాకుండా నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈసీ టూ లో ఈసీ టూ లో క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ ఇన్స్టెన్సెస్ అని పెట్టచ్చు అనమాట సో అంటే ఏంది ఎవరన్నా మిషన్ ని షట్ డౌన్ చేసినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా వాల్యూమ్ కి వచ్చి షార్ట్ స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అది ఎలాగో చూద్దాం ఓకే సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఈసీ టూకి వెళ్ళి ఒక మిషన్ క్రియేట్ చేస్తాను మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ రెండు రెండు మిషన్లు క్రియేట్ చేస్తాను లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ సెలెక్ట్ టీ టూ నాను ఇక్కడ ఏమంటారంటే రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ ఇస్తాను రెండు ఇచ్చి మారుతి సెలెక్ట్ చేసి ఒకే దగ్గర పెడతాను ఓకే నెక్స్ట్ యాడ్ స్టోరేజ్ యాడ్ ట్యాక్స్ ఓకే నాకు ఇప్పుడు రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ రెండు ఇన్స్టెన్సెస్ నేను వాల్యూమ్స్ కి వెళ్ళానంటే నాకు ఇక్కడ నాకు రెండు వాల్యూమ్స్ కనిపిస్తాయి సర్వర్ వన్ ఒకటి సర్వర్ టూది ఒకటి అనమాట సో సర్వర్ టూ ఏది దేనికి మ్యాప్ అయ్యి ఉంది ఓకే ఇన్స్టెన్సెస్ దీని సర్వర్ టూ ఎయిట్ ఏ ఫోర్ వచ్చి సర్వర్ టూ ఎయిట్ ఏ ఫోర్ ఫస్ట్ అది ఓకే రైట్ నా ఇప్పుడు ఏంటి నా ప్లాన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు స్నాప్ షాట్స్ కి వెళ్ళారు అనుకోండి ప్రస్తుతం స్నాప్ షాట్స్ బేసిక్ గా ఏమీ ఉండదు అనమాట ఓకే సో నా ప్లాన్ ఏంటంటే ఎవరన్నా షట్ డౌన్ సర్వర్ ని షట్ డౌన్ చేస్తే సో ఎట్లా రైట్ లిక్ కొట్టి నేను రైట్ లిక్ కొట్టి సారీ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టెన్స్ కి వచ్చి ఆ సర్వర్ వన్ ఉంది రై నేను ఇట్లా వచ్చి ఇన్స్టెన్స్ స్టేటు స్టాప్ అన్నాను అనుకోండి స్టాప్ అన్నప్పుడు నాకు ఈ క్లౌడ్ లో ఆబ్వియస్ గా మనకేముంది ఈ విధంగా స్టాప్ వచ్చినా స్టాపింగ్ వచ్చినా కూడా ఆటోమేటిక్ గా ఒక స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అవ్వాలా ఇది ఈవెంట్ అంది అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు జరుగుద్దో మనకు తెలియదు ముందే చేసి పెడతాను సో నేనేం చేస్తాను వాల్యూమ్ ఐడి కాపీ చేసి ఈ 
ఇట్లిస్తాను ఇట్లిచ్చి ఓకే ఇది కాన్ఫిగర్ చేస్తాను ఈవెంట్ రూల్ వన్ ఓకే క్రియేట్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే సర్వర్ వన్ ని షట్ డౌన్ చేద్దాం ఓకే షట్ డౌన్ చేయడం అంటే నేను ఏం చేస్తాను రైట్ క్లిక్ ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ స్టాప్ అంటాను ఎప్పుడైతే నేను స్టాప్ అన్నానో ఇదేమవుతుంది స్టాపింగ్ ఆఫ్టర్ ద స్టాప్ డౌస్ ఫస్ట్ స్టాపింగ్ అంటుంది తర్వాత స్టాప్ అవుతుంది అనమాట అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈవెంట్ లో మనం ఏం చెప్పున్నాం క్లియర్ గా ఒకవేళ స్టాపింగ్ వచ్చినా స్టాప్ వచ్చినా కూడా మనకు స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ చేయి అని చెప్పున్నాం కాబట్టి మనకి రెండు స్నాప్ షాట్స్ క్రియేట్ అవ్వాలా చూద్దాం అదే సో నేను ఏం చేస్తాను ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ స్టాప్ అని చెప్పి ఎస్ స్టాప్ అంటాను సో ఫస్ట్ స్టేట్ వచ్చి స్టాపింగ్ అనమాట ఎప్పుడైతే స్టాపింగ్ అని వచ్చిందో ఇక్కడికి ఆటోమేటిక్ ఇది ట్రిగర్ అవుద్ది ట్రిగర్ అయ్యి మనకు ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఒక స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ చేయాలా చూద్దాం క్రియేట్ అయిందా లేదా అని చెప్పి సో స్నాప్ షాట్స్ కి వెళ్తే చూసారా క్రియేట్ అవుతుందా చూడండి స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏంది ఇన్స్టెన్స్ స్టాప్ అయిపోయినాక మొత్తం స్టాప్ అయిపోయినాక ఇది స్టాపింగ్ అనమాట నేనే చెప్పాను రూలు స్టాప్ ఉన్న స్టాపింగ్ ఉన్నా కూడా స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ చేయమని యాక్చువల్ అవసరం లేదు స్టాప్ అని పెడితే చాలు బట్ నేను ఏదైనా మీకు చూపించాలని పెట్టాను ఇది స్టాప్ కాగానే ఆటోమేటిక్ ఇంకో స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే నేను రూల్ పెట్టినాం కదా ఇప్పుడు స్టాప్ కదా ఇంకో స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అవ్వాలి చూడండి సో ఒక ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు మనకి ఇలా ఇవన్నీ కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది జరగాలి అని చెప్పి కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు ఇదేంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అంటేనండి ఓకేనా ఈవెంట్ ఈ రూల్ ఒక ఎగ్జామ్ మీకు చాలా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే సో దీనికి ఇది మనకి చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో కిందకి వెళ్ళామంటే మనకి సో డైనమో డిబి కానీ సో డైనమో డిబి ఉంది సో ఈవెంట్స్ ఆల్ ఈవెంట్స్ అని పెట్టుకొని మీరు ఏం చేయాలో చేయొచ్చు అనమాట కానీ అందరూ వాటర్ అండి ఇది బట్ మీకు ఏంటంటే ఉందని తెలియాలి యాక్చువల్ గా ఐఐఎం ఉంది అన్ని ఈవెంట్స్ అని సో బట్ మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఏంటంటే షెడ్యూల్ లో బట్ ఈవెంట్ అర్థమైంది కదా మీకు సో ఒక పలానా పలానా ఈవెంట్ జరిగినప్పుడు మనకి ఏం జరగాలని ఈ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు క్లియరా నార్మల్ గా దీన్ని యూజ్ చేయరా ఇక్కడ షెడ్యూల్ ఎక్కువ వాడతారు ఈవెంట్స్ కంటే ఎందుకంటే ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఈవెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనకి ఈవెంట్స్ ఇప్పుడు ఈవెంట్ రూల్ లోకపోతే నేను ఏం చేయొచ్చు అంటే యాక్చువల్ గా ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలి ఏ వాల్యూమ్ ఐడి అని ఎన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలన్నమాట సో అది కొంచెం కష్టం కదా మనకు చాలా చాలా మెషిన్స్ ఉన్నప్పుడు పలానా వాల్యూమ్ ఐడి ఇవ్వడం అనేది కొంచెం కష్టం బేసిక్ గా కాబట్టి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు సేఫ్ సైడ్ గా రోజు బ్యాకప్ తీసి పెట్టుకుంటారు ఎప్పుడు పోతే అప్పుడు స్నాప్ షాట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏందండి ప్రతిరోజు స్నాప్ షాట్ సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకు స్నాప్ షాట్ కాన్ఫిగర్ చేసి పెడితే ఆటోమేటిక్ స్నాప్ షాట్ అయిపోదా అప్పుడు సేఫే కదా మీకు ఎప్పుడు డౌన్ అయిపోయినా కూడా అర్థమైందా రైట్ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ దీన్ని డిలీట్ చేస్తాను నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ కి వెళ్దాం పనిలో పనిగా ఈ రెండు స్నాప్ షాట్స్ కూడా డిలీట్ చేస్తాను ఓకే మళ్ళీ ఇన్స్టెన్సెస్ కి వెళ్దాం స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి క్రియేట్ కూడా అంటే మీకు షెడ్యూల్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ షెడ్యూల్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏంటంటే ఈవెన్ ఒక నేటివ్ బ్యాకప్ కూడా చెప్తాను సో మీరు ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ లో బేసిక్ గా నేటివ్ బ్యాకప్ అంటే నేటివ్ అంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇచ్చే బ్యాకప్ ఏమి లేదనమాట ఒకే ఆప్షన్ ఏంటంటే స్నాప్ షాట్ బ్యాకప్ సో ఏడబ్ల్యూఎస్ నేటివ్ బ్యాకప్ ఈస్ స్నాప్ షాట్ బ్యాకప్ ఓకే స్నాప్ షాట్స్ సో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం ప్రతి ఒక్క మెషిన్ కి కూడా స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు దాన్ని రీస్టోర్ చేసి ఒకవేళ ఎవరైనా మెషిన్ డిలీట్ చేసినా కూడా మనం రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో స్నాప్ షాట్ మనం క్రియేట్ చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ చేసి ఆబ్వియస్ గా సో సారీ ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ కెళ్ళి సో రైట్ క్లిక్ చేసి ఆ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ అని కొట్టాలా సో మనకి ఒకటి రెండు రోజు ఎనిమిది గంటలకు జరగాలండి ఇది ఓకేనా మనకి రెండు మిషన్ అంటే రోజు ఏం చేస్తాం మనం పోయి రెండు సెలెక్ట్ చేసుకుని సారీ వన్ బై వన్ సో ఓ సెలెక్ట్ చేసుకుని రైట్ క్లిక్ చేసుకుని క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ రెండు మిషన్లు ఉంటే పర్లా రెండు వందల మిషన్లు ఉంటే రెండు వేల మిషన్లు ఉంటే ఎలా చేస్తారు ప్రతిరోజు పోయి రైట్ క్లిక్ కూడా చేయలేరు కదా కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలా ఈ బ్యాకప్ దాన్ని మీరు ఏంటంటే ఆటోమేట్ చేయాలి ఈ ఆటోమేట్ చేయాలంటే ఏంటంటే
ఇట్లా పెట్టారు అనుకోండి అంటే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ప్రతి ఏ టైంకి ఏ గంటకి ఎనిమిది గంటలకి ఇది వచ్చి ప్రతి వారంలో ప్రతి నెలలో ప్రతి రోజు ఉంది నెలలో తర్వాత వారం ఇట్లా ఒక ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందనమాట సో ఇక్కడ చూద్దాం ఆగండి ఈ షెడ్యూల్ అంటారు దీనికి క్రాన్ ఇది యాక్చువల్ గా లైన్ ఇస్తుంది క్రాన్ క్రాన్ ఇది అనమాట దీనికి క్రాన్ అంటారు సో మీరు ఇక్కడ చూసారంటే చూడండి ఫస్ట్ మినిట్స్ అనమాట ఎవ్రీ మినిట్ అవర్ డే ఇన్ ఏ మంత్ ఓకేనా సో మంత్ ఇన్ ఏ ఇయర్ డే ఆఫ్ ద వీక్ ఏ ఇయర్ లో సో నార్మల్ గా మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ నేను జీరో ట్వంటీ ఇచ్చాను అనుకోండి రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి అనమాట ఇక్కడ స్టార్ ఇచ్చాను అనుకోండి ప్రతిరోజు ఒక ఒక నెలలో ప్రతిరోజు ఇక్కడ కూడా స్టార్ ఇచ్చాను అనుకోండి ఓకే అంటే ప్రతి నెల తర్వాత ఇక్కడ మీరు చెప్పొచ్చు అనమాట ఒకవేళ నాకు బ్యాకప్ వచ్చి ఈ స్నాప్ షాట్స్ వచ్చి మాకు మండే టు దాన్ని ఏమంటారు మండే టు ఫ్రైడే వరకే అనుకోండి సో సండే వచ్చి వన్ అనమాట సెవెన్ వచ్చి సాటర్డే సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు టూ టు ఫైవ్ అని పెట్టచ్చు టూ మండే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో టూ టు సిక్స్ అని పెట్టారు అనుకోండి ఓన్లీ ఫ్రైడే వరకే అవుతాయి అనమాట తర్వాత ఇయర్ సో నేనేం చేస్తాను మీరు చూడండి ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం సింపుల్ గా ఇలా ఇవ్వచ్చు అనమాట ట్వంటీ జీరో ట్వంటీ స్టార్ 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 నాలుగేనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మీరు చూసినట్లయితే సో ఎనిమిది రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి నెలలో ప్రతిరోజు ఓకే ప్రతి నెల వారంలో ప్రతిరోజు ప్రతి సంవత్సరం ఇది ఇస్తామన్నమాట సో నేను కాన్ఫిగర్స్ చేసి ఇక్కడ పెడతాను బాగుంది ఇప్పుడు టార్ యాడ్ టార్గెట్ అంటాను యాడ్ టార్గెట్ అన్నప్పుడు నేను ఇది వాడడం కుదరదండి ఈసీ 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 టూ వాడడం కుదరదు ఎందుకంటే మాన్యువల్ గా స్నాప్ షాట్స్ కాదు నాకు ఆటోమేటిక్ చేయాలా అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే లాండా ఫంక్షన్ వాడుకుంటాం ఓకే సో లాండా అంటే బేసిక్ గా ఏంటి అంటే మీరు ఇక్కడ సర్వీసెస్ కి వచ్చినప్పుడు ఈసీ టూ కింద మీకు లాండా అని ఉంటుంది అది ఓపెన్ చేశారు అనుకోండి సో లాండా అనేది ఏం చేస్తుందంటే బేసిక్ గా దీ ఇదా ఈ దీనికంటూ ఏం పవర్ లేదండి ఓకేనా సో లాండా అనేది ఎలా ఏంటి అని చెప్పమంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇది చీఫ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఉంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఏ ఉంది అనుకోండి సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ పోస్ట్ ఏంది అది సేమ్ పోస్ట్ కదా నరేంద్ర మోడీ ఉన్నప్పుడు సేమ్ పోస్టే మన్మోహన్ సింగ్ ఉన్నప్పుడు సేమ్ పోస్టే దాని ముందుకు ఎవరున్నా కూడా సేమ్ పోస్ట్ సేమే కానీ దాంట్లో వచ్చే మనిషిని బట్టి ఆ పోస్ట్ మారుతుంది ఓకే మన్మోహన్ సింగ్ ఉంటే అంత సైలెంట్ గా ఉంటుంది నరేంద్ర మోడీ ఉంటే అంత గోల గోల ఉంటుంది ఓకేనా ఈ ఏంటి ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళకు ఉందనమాట అలాగే లాండా కూడా ఏంటంటే బేసిక్ గా అది ఏం చేస్తుంది అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా అంతకు మించి ఏమీ లేదు మీరు ఇచ్చే స్క్రిప్ట్ ని మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది లాండా సో కాబట్టి స్క్రిప్ట్ ఎంత మంచిది ఉంటే అంత బాగా లాండా పని చేస్తుంది తప్పితే లాండా అంటూ దాని లోపల మీరేమీ పెట్టడానికి ఉండదు అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నా ప్లాన్ ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు మనకి ఈ రెండు మిషన్లు ఉన్నాయి కదా ఈ రెండు మిషన్లు బ్యాకప్ తీయాలా నా ప్లాన్ ఏంటంటే నా రెండు మిషన్లు బ్యాకప్ అవసరం లేదనమాట నా ప్లాన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ మిషన్ కి అయితే ట్యాగ్ ఉంటుంది కదా ట్యాగ్ బ్యాకప్ ఎస్ అని ఉంటుందో ఆ మిషన్ మాత్రమే బ్యాకప్ తీయాలన్నమాట బ్యాకప్ నో అని ఇచ్చా సో నేనేం చెప్పాను సర్వర్ ని బిల్డ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి చెప్తాం అనమాట టీమ్స్ కి బాబు మీరు సర్వర్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఒక డాక్యుమెంట్ ఫాలో అవుతారు కదా దాంట్లో బ్యాకప్ అనే ట్యాగ్ ఉంటుంది ఎస్ ఆ నువ్వు కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి మీరు అని చెప్పి సో నెక్స్ట్ ఏంది ఈ ల్యాండా లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేస్తాం సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది అంటే ల్యాండా స్క్రిప్ట్ మీరు అడగచ్చు స్క్రిప్ట్ ఉందండి స్క్రిప్ట్ మామూలుగా కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు కదా దాంట్లో ల్యాండా గొప్పతనం ఏంటంటే స్క్రిప్ట్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఇదనమాట సో ఇది ఒక పైథాన్ స్క్రిప్ట్ బేసిక్ గా ఈ పైథాన్ స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి సో ఫస్ట్ మీరు చూసినట్లయితే లైబ్రరీస్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది ఇంపోర్ట్ బోటో త్రీ ఇంపోర్ట్ కలెక్షన్స్ ఇంపోర్ట్ డేట్ టైమ్ అని కలెక్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటుంది ఎందుకంటే జస్ట్ లైబ్రరీస్ అనమాట తర్వాత రీజియన్ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది రీజియన్ ఇవ్వచ్చు అనమాట నా ఇప్పుడు ఏంటంటే 
EC is equal to BOTO3 client. And this is the Python sum. But we are going to use the definition lambda handler event and context. And this First check chess. EC to reservations is equal to EC to EC dot describe instances. Describe instances and a check chedo. Don't low then then key tag backup value yes on the and check chess on the matter. Okay. So Tarawat in the motto in my instance is equal to sum is equal to i n for instance it will check chess on the so final gain yes on the me chapel and me go open to chadavan did so Tarawat for instance in instances. Try retention is equal to if the me confuse a potaremo. If then just not a snapshot create chess in the eight rows snapshot pet on the last seven days snapshot pet on the So e script in an execute chair e script in execute chest in a ever get a backup yes and undo our servers to snapshot create out. Okay, Marie. Yella create to Nakaval and Kunta Nenoka, EC2 machine create chassis, the Antlo Python script run chats and matter. Problem in the ante, Nak EC2 machine undalga, a EC2 machine unte, the Antlo Nel billing burdiga, are they? You print a precaval simple launches, coni script execute just coni, Talaka, Talakana Panta in the coup, Patros of Scientra, Mirana to Mirab just pet concert, Ribbon the only any. Patros Scientra Angelga, Anges is to Angelga, the manual task Malina. ఈ బాధన ఇలాగ ఇలాగ ఇలా మన స్క్రిప్ట్స్ మన ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసుకోవడానికి సర్వర్ బాధ లేకుండా లాంబ్డా ఏం చేస్తుందంటే మన తరపున అదే రన్ చేసి పెడుతుంది సో లాంబ్డా అంటే ఏంది సింపుల్ గా చెప్పాలంటే స్క్రిప్ట్స్ సర్వర్ లేకుండా సర్వర్ లెస్ అన్నమాట సర్వర్ లేకుండా స్క్రిప్ట్స్ రన్ చేసే ప్రోగ్రామే లాంబ్డా దాంట్లో మీరు పెట్టే ప్రోగ్రామ్ ని బట్టి దాని గొప్పతనం ఉంటుంది తప్పితే మీరు లాంబ్డా అంటే లాంబ్డా చెప్పడానికి ఏం లేదు దాని లోపల మీకు తెలుసు ఉండాలి అన్నమాట పైథాన్ ఆ నోడ్ జేస్ ఆ జావాన అని సో నేను ఏం చేస్తాను ఇక్కడ మనకి ఈ స్క్రిప్ట్ ఉంది అన్నమాట ఈ స్క్రిప్ట్ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తాను ఓకే సో క్రియేట్ ఫంక్షన్ అంటాను ఫంక్షన్ అని EC2 backups and run runtime user. I will record script run jail and Kunaru. Nay, yes, and Python 2.7 select chess. Okay, so Rochi role call and make a basic execution role and you create function and turn so lambda function create out none matter. Mirkinda coacher and take a code out in the code even day and JP. So Nay, yes, and delete chess. ఇది డిలీట్ చేసి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఈ కోడ్ ఉంది కదా ఈ కోడ్ ని అంతా కంట్రోల్ ఏ సి అని పెట్టి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాను ఓకే మీరు చూసినట్లయితే కోడ్ అంతా ఇక్కడ పేస్ట్ చేశాను చేసి సేవ్ అన్నాను ఓకే సో మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళి నేను లేదండి మీరు రాయ యాక్చువల్ గా Programming and scripts can ever go to initial in Chair Surya. Already one time you could get a blow no like what they AWS is inscription type than me. This could edit chess call on matter. It do name Rasin script to God basically. So already one time scripts at this made chess calls. Now if you do snapshots kill and a basic snapshots aim 11 to make two bits together on the kind. So then in your instances, so if you do a lambda and run chess test shell mono. So pi costano pi co chicra. Test and so even even name event period of the test one and then simple one money so you put test chat down test and then we choose and execution real succeeded mere details killer and control and day are the first to run chest on the run chases so we could have found one instance that need backup ఒకటి ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసింది ఏదైతే EC2 కి yes అని ఇచ్చున్నామో ట్యాగ్ అది మాత్రమే చెక్ చేసి అది అది మనం చెప్పొద్దు అన్నమాట సో చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి వచ్చి 5c3 కరెక్ట్ అయినా చెక్ చేద్దాం 5c3 కరెక్ట్ సో కరెక్ట్ గానే తీసుకోండి తర్వాత స్నాప్ షాట్ స్నాప్ క్రియేటెడ్ ఓకే US వెస్ట్ ఇక్కడ క్రియేట్ అయ్యిందా US వెస్ట్ టూ లో క్రియేట్ అయ్యింది సో Snapshot basic hmm. only at this call and the conductor created and could have the gavati and then I'm going to put a key on a point there also though. So me choose not to the snapshot create change one day. Okay, the execute chase in the so next to Chimali 
ఇట్ విల్ డిలీట్ ద స్నాప్ షాట్ ఇన్ జూన్ పద్నాలుగు డిలీట్ చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా మనం సో మన 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 ల్యాండా ఫంక్షన్ పనిచేస్తుంది క్లియర్ గానే మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అయింది అంత బాగానే ఉంది కానీ ప్రతిరోజు సాయంత్రం వచ్చి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం కుదరదు కదా ఓ రోజు హాల్ నేను సెలవులో ఉంటాను అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి కాబట్టి మనం ఏం చేయాలా దీన్ని తీసుకెళ్లి ఒక షెడ్యూల్ కి పెట్టాల షెడ్యూల్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది రోజు ఆటోమేటిక్ గా సాయంత్రం ఎనిమిది గంటలకు తొమ్మిది గంటలకు మీకు ఎప్పుడు కాలప్పుడు రన్ అవుతుంది రన్ అయినప్పుడు బ్యాకప్స్ క్రియేట్ అవుతాయి సో దానికోసం మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వచ్చి షెడ్యూల్ వచ్చి ఇది ఇచ్చి ల్యాండా ఫంక్షన్ సో నేను క్యాన్సిల్ చేస్తాను ఎందుకంటే దీని తర్వాత క్రియేట్ చేసాం కదా రీఫ్రెష్ చేసి చేస్తే మళ్ళీ వస్తుంది ఓకే సో క్రియేట్ రూల్ షెడ్యూల్ క్రౌన్ ఎక్స్ప్రెషన్ యాడ్ టార్గెట్ ల్యాండా ఫంక్షన్ దాని కింద ఈసీ టు బ్యాకప్స్ ఇస్తాను ఇచ్చి configure details and check me my schedule backups and it's create a rule on time I think you know there was an error parameter schedule expression is not valid so panjata the following example shows how to use expressions the the first example creates a rule that is trigger every day at 12 utc so for example it copy jese avan konni ఓకే సో ఇప్పుడు చూస్తే మనకి ప్రతిరోజు రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు ట్రిగర్ అవుద్ది అనమాట సో కాన్ఫిగర్ డీటెయిల్స్ కాన్ఫిగర్ రూల్ సో మీకు రూల్ ట్రిగర్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా నెక్స్ట్ టైం ఎవరు బిల్డ్ చేసినా కూడా మెషిన్స్ మీకు ఇక్కడికి వచ్చి సో ఆటోమేటిక్ ఏం జరుగుతుంది ఎవరెవరికైతే ఎస్ అని ఉంటుందో ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఎస్ ఉంటుందో ఆ మెషిన్స్ అన్ని బ్యాకప్ అవుతాయి సో నేనేం చేస్తానంటే జస్ట్ ఫర్ చేంజ్ ఇప్పుడు రెండు ఎస్ అని పెట్టేస్తాను అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇది నేను ఇది వెయిట్ చేయాలన్నమాట బేసిక్ గా ఎప్పటి దాకా వెయిట్ చేయాలా సో రాత్రి ఎనిమిది దాకా వెయిట్ చేయాలా అప్పుడే పనిచేస్తుంది అందుకని నేను ఏం చేస్తానంటే సో షెడ్యూల్ అర్థమైంది కదా మీకు అందరికి షెడ్యూల్ అర్థమైందిగా ఎట్లా ఇచ్చుకోవాలని ఓకే ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ప్రస్తుతానికి నేను రాత్రి ఎనిమిది గంటల దాకా వెయిట్ చేసి ఓపిక నాకు లేదు కాబట్టి సింపుల్ గా ఇక్కడికి వచ్చి వన్ అని ఇస్తా వన్ ఎవ్రీ వన్ మినిట్ రన్ చేయమని చెప్తాను అనమాట ఓకే అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది వచ్చి ఇది వచ్చి షెడ్యూల్ అండి ఇది రియల్ టైంలో వాడేది ఇది మనం రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు తొమ్మిది గంటలు రన్ అవుతాం కానీ మన టెస్టింగ్ కోసం నిజంగా పనిచేస్తా లేదా సెలెక్ట్ చేయడానికి ల్యాండా ఫంక్షన్ ట్రిగర్ అవుతుందా లేదా సెలెక్ట్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఏం చేస్తాను ప్రతి ఒక్క నిమిషంకి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వమని ఇస్తాను అనమాట ఇచ్చి బిఫోర్ దాట్ నేను ఉన్న ఆల్రెడీ ఉన్న స్నాప్ షాట్ డిలీట్ చేస్తాను సో మీరు చూసినట్టే ప్రస్తుతం స్నాప్ షాట్స్ ఏమీ లేవు ఓకే సో నెక్స్ట్ కాన్ఫిగర్ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ రూల్ అంటాను సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రతి నిమిషానికి ఇది ట్రిగర్ అవుద్ది అనమాట ఎవ్రీ వన్ మీ ట్రిగర్ అవుద్ది ఇది ట్రిగర్ అయినప్పుడల్లా ఇది ఏం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా ల్యాండా ఫంక్షన్ ట్రిగర్ చేస్తుంది సో ల్యాండా ఫంక్షన్ ట్రిగర్ ఏం చేస్తుంది ల్యాండా ఏం చేస్తుంది ల్యాండా వెళ్ళి మీకు ఆ స్క్రిప్ట్ రన్ చేసి మీకు స్నాప్ షాట్ ఇస్తుంది అనమాట సో మనం ఏం చేద్దాం స్నాప్ షాట్ రీస్టోర్ చేసి ఇక్కడ రిఫ్రెష్ చేసి చూసారా వచ్చిందా చూడండి మీరు ఒక వన్ మినిట్ ఆగాను అనుకోండి ఇంకో ఇంకో రెండు వస్తాయి మీకు ఇక్కడ సో లెట్స్ హోల్డ్ ఆన్ లెట్స్ సి సో కాబట్టి ల్యాండా అనేది ఏంది మీకు ఈ విధంగా మనకు స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ మరి చార్జెస్ ఎలా పడతాయంటే మీకు ల్యాండా వచ్చి మీరు ఆ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినందుకు మాత్రమే చూడండి ఇక్కడ సో బిల్డ్ డ్యూరేషన్ వచ్చి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఇట్లా ఇట్లా బిల్ వస్తుంది అనమాట మీకు డ్యూరేషన్ వచ్చి సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ మిల్లీ సెకండ్స్ రౌండ్ వచ్చి మీకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ సో మీరు ఆ రన్ చేసిన వరకే మరి బ్యాకప్ రెండు గంటలు రన్ అవుతారంటే నో 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 అది కాదు బ్యాకప్ రెండు గంటలు రన్ అవ్వండి స్నాప్ షాట్ రెండు గంటలు అవ్వండి అది అది కాదు అడిగేది ఈ స్క్రిప్ట్ రన్ రన్ అవడానికి ఎంతసేపు పట్టింది అది ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ పట్టింది దానికి మాత్రమే మీకు బిల్లు పడుతుంది అందువల్ల 
సో రీఫ్రెష్ చేస్తే దీనికి ఇంకోటి రావాలి అర్థమైందండి ల్యాండ్ అయ్యింది ల్యాండ్ అయ్యే విధంగా మనం ల్యాండ్ ఇంకోసారి కూడా మాట్లాడుకుంటాం ఎప్పుడంటే నేను ఏపీఐ గేట్వే ఉందనమాట ఏపీఐ గేట్వే మీకు చెప్పేటప్పుడు చూడండి మళ్ళీ రెండు ఇంకో రెండు క్రియేట్ అయింది ఇంకో ఇంకో రెండు సెకండ్ మినిట్ వచ్చింది అందుకని కాబట్టి జాగ్రత్త మర్చిపోవద్దు నేను పోయి దీన్ని డిలీట్ చేస్తాను యాక్షన్స్ డిలీట్ అంటాను లేదంటే క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట నాకు ఓకే క్లియరా అందరికీ ఎస్ నో ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చి మీకు ల్యాండ్ ఎప్పుడు చెప్తానంటే మీకు ఇక్కడ మనం ఏపీఐ గేట్వే డిస్కస్ చేస్తామంట ఇక్కడ ఏపీఐ గేట్వే చెప్పేటప్పుడు అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఒక సొల్యూషన్ లాగా చెప్తాను ఈ విధంగా ఒక డైనమో డిబి క్రియేట్ చేసి ఓకే ఏపీఐ గేట్వే తీసి ల్యాండా పెట్టి ఏ విధంగా మనం ఆటోమేటిక్గా బ్యాక్ అండ్ లో మనం డైనమో డిబి డబ్బులు అప్డేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి క్లాస్ ఉంటుంది అనమాట ఏపీఐ గేట్వేకి ప్లస్ మనకి ల్యాండా కానీ అప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను ల్యాండా మీకు ఓకే ప్రస్తుతానికి ఇది రైట్ సో డిలీట్ ఇట్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేయండి మరి ఇప్పుడు మన సర్వర్ లో కొంచెం డేటా ఉంటది కదా అప్పుడు సర్వర్ డౌన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు డేటా అంతా బ్యాకప్ చేయాలంటే ఎలా సార్ దీని నుంచి షేర్ చేయాలా ల్యాండ్లో నుంచి అట్లా ఏం లేదయ్యా ఇప్పుడు సర్వర్ ఆల్్రెడీ నిన్న రాత్రి బ్యాకప్ ఉంటుంది కదా మీకు దాన్ని రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్ డౌన్ అయిపోయిందంటే ఇప్పుడు సర్వర్ కంప్లీట్ గా డిలీట్ చేస్తారనుకో ఎవరన్నా సో మీరు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన విధంగా బ్యాకప్ కాన్ఫిగర్ చేస్తుంటే ముందు రోజు బ్యాకప్ ఉంటుంది కదా రాత్రి ఎనిమిది గంటలకు రన్ అయింది ఉంటుంది కదా స్నాప్ షాట్ అదే రీస్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో అలా కాకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే సర్వర్ డౌన్ అంటే షట్ డౌన్ అయింది అనుకోండి షట్ ఎవరైనా షట్ డౌన్ చేశారంటే దానికి కూడా ఒక ఈవెంట్ పెట్టి పెట్టచ్చు అనమాట ఇంపార్టెంట్ సర్వర్ అనుకోండి ఇంపార్టెంట్ సర్వర్ కి మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి రెగ్యులర్ బ్యాకప్ కాకుండా విచ్ ఈస్ షెడ్యూల్ కాకుండా ఈవెంట్ కూడా పెట్టచ్చు అనమాట ఎవరన్నా మనకి షట్ డౌన్ చేసి ఎవరైనా స్టాప్ చేసే స్టాపింగ్ చేస్తే స్నాప్ షాట్ తీసుకొని చెప్పి ఈవెంట్ కూడా పెట్టచ్చు రెండు పెట్టచ్చు కదా అక్కడ ఇది కూడా పెట్టచ్చు సో అప్పుడు ఏమవుద్ది అప్పటికప్పుడు అంటే మీరు షట్ డౌన్ చేసినప్పుడు ఆ ముందు నిమిషం వరకు బ్యాకప్ బ్యాకప్ తీసి పెట్టద్దు అనమాట అలా కూడా చేయండి ఇబ్బంది లేదు డిపెండ్స్ మీకు ఎలా కావాలంటే అలాగా సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు నా ఎన్నైనా చేసుకోండి ఇబ్బంది ఏం లేదు లిమిట్ ఏం లేదు అక్కడే లిమిట్ అయితే ఉంటుందండి వేలల్లో ఉంటుంది సో నాకు గుర్తులేదు ఎంత ఉంటుందని చెప్పి ఓకే అండి సో ఎలా రిజిస్టర్ చేస్తాను ఎలా నాకు చెప్పగలుగుతారా ఏం లేదు రిజిస్టర్ అనేది చాలా ఈజీ యాక్చువల్ మీరు అంటే స్నాప్ షాట్ ఉంటుంది కదా మీరు రైట్లీ కూడా రిజిస్టర్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ రాదు మీకు బై ద వే అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవద్దు ఇమాజిన్ ఈ సీటు మిషన్ డిలీట్ అయిపోయింది అనుకోండి ఓకే సో ఎలా ఫర్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఈ సీటు మిషన్ ఉంది కదా సో ఇది కాదు ఇక్కడ ఈ సీటు మిషన్ ఉంది సో ఈ సర్వర్ ఉందండి సో ఈ సర్వర్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఎంజినిక్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేసి బ్యాకప్ తీసి రీస్టోర్ చేద్దాం చూద్దాం ఎలా వస్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను దీన్ని బ్యాకప్ తీద్దాం ఓకే సో రైట్ లిక్ ఇన్స్టెంట్ స్టేట్ సారీ సార్ వాల్యూమ్ ఇది ఓకే ఫైవ్ సి త్రీ కదా వాల్యూమ్స్ ఫైవ్ సి త్రీ కిందది ఓకే క్రియేట్ ఏ స్నాప్ షాట్ 
బ్యాకప్ క్రియేట్ స్నాప్ షాట్ అంటాం సో లాంబ్డా ఏం చేస్తుంది మన షెడ్యూల్ రన్ అయినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా ఓ స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఈ స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అయినాక మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఇన్స్టెన్స్ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ కదా మనం ఏం చేద్దాం దాన్ని బేసిక్గా రైట్ లీ కూడా టెర్మినేట్ చేసేద్దాం టెర్మినేట్ చేసి మళ్ళీ ఈ ట్రై చేద్దాం తీసుకోవడానికి ఓకే సో స్నాప్ షాట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టెన్సెస్కి వెళ్తాను ఇన్స్టెన్సెస్కి వెళ్ళి సర్వర్ వన్ కదా సో రైట్ లీక్ ఇన్స్టెన్స్ టెర్మినేట్ అన్నా ఎవరో ఒకరు టెర్మినేట్ చేసేస్తారు మీ సర్వర్స్ అనుకుందాం బేసిక్గా మీరు చూసినట్లయితే షట్ డౌన్ అయిపోయింది సో ఆబ్వియస్గా మీకు నెట్వర్క్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయింది నాకు సో క్లోజ్ అంటాను సో లెట్స్ రీఫ్రై సో షట్ డౌన్ అవుతుంది ఆబ్వియస్ గా ఏమవుతుంది షట్ డౌన్ అయ్యి షట్ డౌన్ ఆఫ్టర్ దాట్ అది ఏం చేస్తుంది మీకు టెర్మినేటెడ్ అని చూపిస్తుంది సో ఎప్పుడైతే టెర్మినేట్ అయిపోయిందో మీరు ఇంకా దాన్ని స్టార్ట్ చేయాలని ఏం చేయాలి మీరు సర్వర్ పోయినట్టే మరి ఆబ్వియస్ గా మీరు ల్యాండ్ అవార్డు మీరు స్నాప్ షాట్ తీసుకొని ఉన్నారు అనుకోండి ఏ విధంగా చేయొచ్చు మీరు ఇక్కడికి వచ్చి స్నాప్ షాట్ కి రండి స్నాప్ షాట్ మీకు ఉంటుంది అనమాట రైట్ లీ కూడా మీకు రీస్టోర్ అనే ఆప్షన్ మీకు ఉండదండి అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవద్దు ఓకేనా నాకు రీస్టోర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది నేను ఈజీగా చేయొచ్చు కాదు అలా చేయకూడదు సో మీరు రైట్ లీ గొట్టి బేసిక్ గా ఇది మామూలు మామూలు డేటా అనుకోండి డేటా అంటే దీన్ని ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు వస్తాం డేటా అనుకోండి సింపుల్ గా క్రియేట్ వాల్యూమ్ అంటాం అనమాట క్రియేట్ వాల్యూమ్ అని చెప్పి ఒక వాల్యూమ్ లా క్రియేట్ ఇది క్రియేట్ అయినాక ఆ వాల్యూమ్ తీసుకెళ్లి దీనికి యాడ్ చేసుకుంటాం సర్వర్ ఉంది కదా ఈ సర్వర్కి యాడ్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ డేటా వాల్యూమ్ అయితే కానీ ప్రాబ్లం అది కాదు నాకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా మెషిన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ తో సహా డిలీట్ అయిపోయింది నాకు అది రీస్టోర్ కావాలన్నమాట దానికి మనం ఏం చేస్తాం స్నాప్ షాట్స్కి వెళ్ళి దీన్ని రైట్ లీ క్రియేట్ ఇమేజ్ అంటాను ఇమేజ్ అని నేనేమంటాను డిలీటెడ్ సర్వర్ అని పేరు ఇస్తాను సర్వర్ నుంచి ఎక్కడ ఓకే ఓకే అంతా ఓకే సో క్రియేట్ అన్నాం సో అంటే నేను తీసిన స్నాప్ షాట్ ని నేను ఇమేజ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను ఏఎంఐకి వెళ్ళాను అనుకోండి ఇక్కడ బేసిక్ గా చూసారంటే ఇదేమంటుంది నీకు ఏఎంఐ క్రియేట్ అయించుకోండి ఇప్పుడు దీని నుంచి నేను ఏంది లాంచ్ చేస్తాను ఒక ఇన్స్టెన్స్ సార్ ఇంత ముందు మనం లోడ్ బ్యాలెన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా ఇమేజ్ కూడా వచ్చింది కదా సార్ ఇమేజ్ రాదా ఎందుకు వస్తుంది ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసి వస్తుంది ఓకే ఓన్లీ స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అవుతుంది నాకు స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ అవుద్ది లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ మనకి లోడ్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకు వచ్చింది లాండా చెప్తున్నావా అంటే ఆ కా సార్ ఇంతకు ముందు మనకి మాల్గా అక్కడ మనకి స్నాప్ షాట్స్ క్రియేట్ అయ్యే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇంతకు ముందు ఏ ఏ ఆటో స్కేలింగ్ గురించి ఏ టాపిక్ గురించి చెప్తున్నా ఆ సారీ ఆటో స్కేలింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ ఆటో స్కేలింగ్ అప్పుడు ఇమేజ్ మనకు ముందే క్రియేట్ చేసి పెట్టాం మనకి ముందు ఓకే ఓకే మనం రైట్ క్లిక్ చేసి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఓకే 
సో మీరు చూసినట్లయితే నేను ఏం చేశాను ఇప్పుడు సో ఆ స్నాప్ షాట్ డిలీట్ అయిపోయి సర్వర్ డిలీట్ అయిపోయింది కానీ స్టిల్ స్నాప్ షాట్ బ్యాక్అప్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఆ స్నాప్ షాట్ వాడి ఇమేజ్ గా కన్వర్ట్ చేసి ఆ ఇమేజ్ ని నేను ఇప్పుడు డిప్లాయ్ చేశాను ఆ సర్వర్ వన్ వచ్చింది అనమాట సో నేను ఏం చేయొచ్చు ఇప్పుడు కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తే మనకి ఇంజనీక్స్ రావాలా లేదంటే సర్వీస్ స్టార్ట్ గా లేదంటే రాదు చెక్ కాన్ఫిగ్ ఇచ్చానే రావాలా కొంతసేపట్లో వస్తే వస్తుంది ఓకే తప్పు జరిగి ఉంటుంది తప్పు ఏమై ఉంటుందంటే ఇక్కడ సో ఇందాక నేను స్నాప్ షాట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్లీ ఇది ఇది ఫస్ట్ చెక్ చేద్దాం ఇదేంటి యాక్చువల్ సర్వర్ ఉంది కదా సర్వర్ కిందకి వచ్చి మనం ఇది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి అమెజాన్ ఏఎంఐ హెచ్విఎం అని ఉంది ఓకే రైట్ సో నేను ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ స్నాప్ షాట్ ఇమేజెస్ ఒక నిమిషం ఇమేజెస్ తప్పు క్రియేట్ చేస్తాను అంటున్నాను డిలీట్ డీ రిజిస్టర్ అంటారు ఇది తెలిసిన విషయమే సో నాకు స్నాప్ షాట్స్కి వెళ్ళి రైట్లీ క్రియేట్ ఇమేజ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ హెచ్విఎం క్రియే బేసిక్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు తప్పు సెలెక్ట్ చేస్తాను నేను అందువల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది నా ఉద్దేశం సర్వర్ లాగిన్ కావట్లేదు సో పారా వర్చువల్ కాదు ర్యామ్ మ్యూజిక్ హెచ్విఎం సెలెక్ట్ చేస్తున్నా నేను తప్పు సెలెక్ట్ చేశాను సో పేరు ఏమి ఇస్తానంటే డిలీటెడ్ సర్వర్ హైఫన్ టూ ఇది ఇవ్వాలి ఇమేజెస్కి వెళ్దాం చూడండి నేను పొరపాట నేను చూడండి కెనాట్ లోడ్ డీటెయిల్స్ యూ మే బి పర్మిట్ సో ఏమైందంటే నేను పారా వచ్చిన సెలెక్ట్ చేశాను అందువల్ల ఇష్యూ వచ్చింది ఇది అనవసరం లెట్ మీ టెర్మినేట్ ఇట్ ఇమేజ్ సరిగ్గా క్రియేట్ చేయలేదు అనమాట దీనికేమైంది సార్లు వేడుగా బిహేవ్ చేస్తా అనమాట అలా డిలీట్ అయిపోయింది ఏమో ఇంకా ఇట్లా చూపిస్తుంది ఓకే ఇంకోసారి క్రియేట్ చేస్తాను రైట్ లిక్ క్రియేట్ ఇమేజ్ ఇబ్బందండి సో మై డిలీటెడ్ సార్ రెండు వచ్చినాయి ఇక్కడ ఎనీవే సో ఇప్పుడు దీని నుంచి క్రియేట్ చేద్దాం రైట్ క్లిక్ లాంచ్ అందుకే నాక మొత్తం చూపించలే ఇక్కడ నాకు చూడండి ఓన్లీ టీ వన్ మైక్రో చూపిస్తా ఉంది టీ టూ మైక్రో ఓకే ఫైన్ కాన్ఫిగర్ డీటెయిల్స్ మారుతి సబ్ నైట్ వన్ 
అంటే ఇవన్నీ మనకు తెలియకపోతే ఒకవేళ అవి పీసెస్ అని సో బై డిఫాల్ట్ గా ఏముండవా మీరే మేనేజ్ చేస్తుంటారండి తెలియకపోవడం ఏముంది అక్కడ లేదు ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ దాన్ని ఒకటి క్రియేట్ చేశాడు సో బై మిస్టేక్ నేను డెలీట్ చేశాను కానీ నేను ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను స్నాప్ షాట్ గా క్లిక్ చేసుకుని రిజిస్టర్ చేద్దాం అనుకున్నా సో కానీ నాకు ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ తెలియదు బై మిస్టేక్ సో బై డిఫాల్ట్ ఇవన్నీ అలాగే వచ్చేవా ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా స్నాప్ షాట్ ఉందనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో స్నాప్ షాట్ లో పోండి యాక్చువల్గా చెక్ చేయండి అక్కడ స్నాప్ షాట్స్ కెళ్ళి ఇక్కడ స్నాప్ షాట్స్ తీసుకోండి సో స్నాప్ షాట్ తీసుకున్నప్పుడు మీకు బేసిక్ గా దీన్ని ఏమంటారు సారీ మీకు ఖచ్చితంగా ఏ సోర్స్ వాల్యూమ్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడి నుంచి క్రియేట్ అది క్లిక్ చేయండి అది క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఎక్కువైంది సోర్స్ వాల్యూమ్ డిలీట్ అయిపోయింది కదా మర్చిపోయాను సో మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది సో మీరు డిలీట్ అయిపోయి ఒక వారం రోజుల తర్వాత రిస్టోర్ చేయాలంటే ఇబ్బంది పడతారు ఎక్కడ డిలీట్ అయిపోయింది అని చెప్పి మీకు బేసిక్ గా సర్వర్ లిస్ట్ ఉంటుంది మీ దగ్గర ఎక్సెల్ ఎక్సెల్ ఫైల్ ఓకే బట్ మీరు ఇంకా కనుక్కోవాలి అంటే ఇంకా మెటర్ డేటా ద్వారా కనుక్కోవాలి అనమాట మీరు ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి సో ఆబ్వియస్ గా మీరు దాన్ని ఏమంటారు ఇన్స్టెన్సెస్ పోయారంటే మీకు బేసిక్ గా డిలీట్ అయిపోయిన ఇన్స్టెన్సెస్ ఉంటాయి ఏది డిలీట్ చేస్తారో అది అక్కడి నుంచి కనుక్కోవచ్చు అసలు ఏది ఎక్కడ ఉంది ఏ విపిసి లో ఉంది బేసిక్ గా అని చెప్పి ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది మీకు ఓకే సో తర్వాత కీ కీ పేర్ ఏది కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు పుల్ అవుట్ చేయాలా కానీ మీరు ఏడబ్ల్యూఎస్ గా అడ్మిట్ ఉన్నప్పుడు ఎవరు డిలీట్ చేశారు మీరు చెప్తారు కానీ డిలీట్ అయిపోయిన ఒక రెండు వారాల తర్వాత మూడు వారాల తర్వాత మీకు మిషన్ కావాలనుకున్నారు అనుకోండి మీకేం వంద విపిసిలు ఉండవు ఉంటే రెండు మూడు విపిసిలు ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో మీరు అడుగుతారు వాడిని ఓకే బానే ఉంది మీరు ఏ విపిసిలు డిప్లాయ్ చేయమంటారు నన్ను మీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ మాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మీకు బట్ ఇంకా కావాలంటే లోపల పోవచ్చు ఒకవేళ నేను పుల్ అవుట్ చేయాలనుకోండి యాక్చువల్ గా సో దాన్ని ఏమంటారు ఈ విధంగా ఇక్కడ ఐడి వాడి పుల్ అవుట్ చేయొచ్చు దానికి ఏంటంటే ఒక కాన్ఫిగ్ అని ఒకటి ఉందనమాట ఏడబ్ల్యూఎస్ కాన్ఫిగ్ రేపు చెప్తాను మీకు దాన్ని అనేబుల్ చేస్తాం దాన్ని అనేబుల్ చేసాం అనుకోండి దాని ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది ఏంటి పరిస్థితి అంత అంత అనమాట సో దాన్ని చూడు పుల్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇమీడియట్ గా అయితే పెద్ద విషయం లేదండి మీకు తెలుసు ఇక్కడే కనిపిస్తుంటుంది కదా ఏంటి పరిస్థితి అని చెప్పి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడే ఉంటుంది అనమాట ఎక్కడ ఎక్కడ ఇక్కడ మా మిషన్ ఐడి అంతా ఇక్కడే ఉంటుంది దాని నుంచి చేసుకోవచ్చు సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది మీకు ఓన్లీ నార్త్ వర్జీనియాలో ఉంటుంది సో ఆ తర్వాత మీకు కిందకు వస్తారు కిందకు వచ్చి స్నాప్ షాట్స్ ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు సో ఇంకా డిప్లాయ్ చేసుకోవడమే వెరీ స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ కదా అవైలబిలిటీ జోన్ ఇక్కడ ఉంటుంది బట్ మీరు ఒక రెండు మూడు వారాల తర్వాత చేయాలి అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆబ్వియస్గా మీరు మీరు అడ్మిన్ అయితే మీకే తెలుసుందా ఎక్కడ ఎక్కడ చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి లేదా దాన్ని డిప్లాయ్ చేసి టెస్ట్ సర్వర్ చూసుకొని మెటర్ అంటే అంత ఇన్ఫర్మేషన్ రాదు కొంచెం ట్రై చేయొచ్చు అనమాట లోపలికి వెళ్ళి దొరుకుద్దాము బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా మీరు అప్పటికప్పుడు డిలీట్ అయితే ఈజీ అండి మీరు స్నాప్ షాట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒక నెల రోజుల తర్వాత డిలీట్ అయిపోయిన నెల రోజుల తర్వాత వచ్చి నేను రీస్టోర్ చేస్తాను అనుకోండి మీకు మాక్సిమం ఉంటే రెండు మూడు విపిసిలే ఉంటాయి సో దాంట్లో ఏదో ఒక విపిసి వెళ్ళాలి సో డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ సర్వర్ కదా ప్రొడక్షన్ అయితే ప్రొడక్షన్ విపిసి టెస్టింగ్ అయితే టెస్టింగ్ విపిసి కాదు అనుకుంటే మీకు ఐడియా లేదనుకుంటే ఇంకేందంటే ఆ సర్వర్ పేరు ఏంది ఏ టీమ్ వాడుతున్నారు అది ప్రొడక్షన్ ఆ టెస్ట్ అని చెక్ చేసుకుని రిస్టోర్ చేసుకోవాలి సో అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఇమేజ్ క్రియేట్ చేశాను నేను ఇమేజ్ క్రియేట్ చేశాము ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అయిందా ఇంకా కాలేదు సో ఏమ్ఐ కల్లో లాంచ్ టీ నాను launch launch select spk launch <coughs> okay సో మీకు వచ్చింది సో 
ఫస్ట్ అసలు కనెక్ట్ ఉందో లేదో చూద్దాం కరెక్ట్గానే ఉంది ఏమైంది ఓకే సో మీకు కరెక్ట్గా వచ్చింది కరెక్ట్గానే వచ్చింది అంతా ఎర్ర కూడా ఏం లేదు ఏమై ఇది కరెక్ట్గానే ఉంది రైట్ బాగానే ఉందండి స్టేట్ బాగానే ఉంది స్టేటస్ చెక్స్ పింగ్ అవట్లేదు దేంట్లో డిప్లో అయినా తప్పు దాంట్లో డిప్లో అయి చేశాను ఇన్స్టెన్సెస్ సబ్మిట్ దేంట్లో డిప్లో అయింది అట్లీస్ట్ పింగ్ కావాలా ఇక్కడేమో నాకు చెక్స్ అని కరెక్ట్ గానే చూపిస్తున్నాయి లెట్ మీ సి పొరపాటున ప్రైవేట్లో ఏమన్నా పెట్టావా సబ్మిట్ వన్ కరెక్ట్గానే ఉంది రాఫ్టింగ్ టేబుల్ device this name is reserved for the root for your file or mapping okay right to
ఈ చెక్స్ స్టేటస్ చెక్స్ ఇంకా రాలేదు ఏమైంటుంది సర్వర్ ఏమో అప్ చూపిస్తుంది పింగ్ ఏమో కాట్లేదు ఓకే ఓపెన్ చేద్దాం దీంట్లో లాగిన్ చేసి ప్రైవేట్ ఐపి పిన్ చేద్దాం ఇష్యూ ఉంది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లెవెల్లో ఏదో ఇష్యూ ఉంది మీరు చూసినట్లయితే ఇది ప్రైవేట్ అది కూడా పింగ్ కావట్లేదు సో మన ఇమేజ్ ఫస్ట్ వాల్యూమ్స్ బాగానే క్రియేట్ అయింది ఓకే ఇమేజ్ కరెక్ట్గా క్రియేట్ చేసామా వాల్యూమ్స్ స్నాప్ షాట్స్ స్నాప్ వచ్చి ఇది ఓకే రైట్ లెక్ క్రియేట్ ఇమేజ్ సో ఓకే బ్యాక్ రూట్ డివైస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ థింగ్స్ క్రియేట్ ఇస్ అవైనా స్నాప్ షార్ రూట్ డివైస్ టెన్ మీ డెన్సెస్ లేదా లాంచ్ ఓకే ఇట్ కెన్ బీ యూస్ఫుల్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఒరిజినల్ ఏఎంఐ దట్ యూ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ టో బట్ యూ నీడ్ దేబుల్ టు లాంచ్ ఓకే ఫైన్ స్నాప్ షాట్ ఫర్ వాల్యూమ్స్ టైప్ ద నేమ్ అయ్యాలి యాక్షన్స్ క్రియేట్ ఇమేజ్ ఓకే ఇన్ ద క్రియేట్ ఇమేజ్ స్నాప్ షాట్ getting a parent instance then choose the same options architecture choose for 32 bit or x86 for 64 bit okay so adhe ona tappu chesama okay instances launch chese tappu for okay already instances chuddam instances server 1 2 up lo undi kada 2 up lo unnappudu manaki so x86 60 architecture correct hai. ఓకే కరెక్ట్గానే ఉంది చూస్ బై దర్ ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ ది సేమ్ ఐస్ ఎ పారా వర్చువల్ షూ ఫర్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓకే ఓకే పారా వర్చువల్ అయిపోయిన కెనల్ ఐడి చూస్ ఓకే ఫ్రమ్ ద లెస్ట్ ఇఫ్ యూ చూస్ యాడ్ వాల్యూమ్ ఫ్లెక్స్ పాయింట్ డిఫాల్ట్ సైజ్ చూస్ ఏఎంఐ చూస్ టు లాంచ్ సో అంతా కరెక్ట్గానే చేసాం సో పని చేయాలండి మనం ఏం తప్ప ఏం చేయలేదు ఇక్కడ సో కరెక్ట్గానే డిఫైన్ చేసాం అంతా సరే ఇంకో డిప్లాయ్ చేద్దాం అట్లయితే ఏఎంఐస్ ఉంది సో రైట్ లెక్ ఏమంటుంది ఇక్కడ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చి ఎక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ హెచ్విఎం ఓకే వర్చువల్ జీబీఎస్ బ్లాక్ డివైజెస్ కరెక్ట్గానే ఉంది క్రియేట్ ఇమేజ్ అన్ని హార్డ్వేర్ వచ్చే చేసిన కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు ఇది ఒక ఇన్స్టెన్సెస్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ సో అమెజాన్ లైనెక్స్ ఇది మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంది హెచ్విఎము ఈబిఎస్ ఓకే ఉన్నాను
సో కరెక్ట్ అంతా కరెక్ట్గానే ఉందండి సిస్టమ్ రీచబిలిటీ పాస్ రీచబిలిటీ పాస్ వచ్చింది ఇదేమో పింగ్ కావట్లేదు సో దీస్ చెక్స్ మానిటర్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్స్టెన్స్ రీచబిలిటీ సిక్స్ మినిట్స్ అగో సో ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది రీబూట్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ మాడిఫై ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగర్ ఈమెయిల్ లాంచ్ రీప్లేస్మెంట్ సరే రైట్ లిక్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్స్ రీబూట్ platform hvm root devices server 2 configure allow next launch <coughs> okay launch చూద్దాం రెండో మిషన్ డిప్లాయ్ చేశాను సో ఇంక ఇది కూడా రాకపోతే మనం చేసిన ఇమేజ్ లో ఏదో తప్పుందండి సో ఇమేజ్ లో ఏదో తప్పు ఉంది నేను నా తెలిసి అయితే కరెక్ట్ గానే క్రియేట్ చేశాను మేబీ ఎక్కడో ఏదో మిస్ అవుతుంది అది ఫిగర్ అవుట్ చేయడానికి టైం పడుతుంది నాకు సో రెండింటికి వ్యత్యాసం చూసుకోవాలి అప్పుడు సర్వర్ టూ ఉంది సర్వర్ టూ చూసామని టీ టూ నానో ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇది సో ఏఎంఐ ఈస్ ఫైన్ హెచ్విఎం టెనెన్సీ డిఫాల్ట్ హెచ్విఎం కరెక్ట్ గానే ఉంది ఓకే అండి నేను అట్లా మళ్ళీ చెక్ చేస్తాను నా ఆఫీస్ లో చెక్ చేసి మీకు చెప్తాను రేపు ఓకేనా ఎందుకంటే టైం పట్టేటట్టు ఉంది ఎక్కడ తప్పు ఎందుకంటే మా అంత కరెక్ట్ గానే చేశాను ఇక్కడ ఏఎంఐ కూడా కరెక్ట్ గానే వచ్చింది మేబీ ఏఎంఐ కరెక్ట్ గా చేయలేదా సో అది కూడా చూడాలి సో చెక్ చేసి రేపు మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఓకే సియూ గైస్ టుమారో బాయ్